డాక్టర్ గారు ఈ అండాల ఉత్పత్తిని ఎలా పెంచుతారు మీరు పేషెంట్స్కి సో నిజం చెప్పాలంటే అండి అండాల ఉత్పత్తిని అన్ఫార్చునేట్లీ మేము పెంచలేము బికాస్ ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది ఒక అమ్మాయిలు అదొక ఫిక్స్ నెంబర్ దాన్ని మేము పెంచలేము వయస్సు గడిచే కొద్దీ అది తగ్గుతూనే ఉంటుంది ఏ అమ్మాయిలో అయినా అంతే అదే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎండోమెట్రియోటిక్సిస్ అని కానీ లేకపోతే వేరే రకం డర్మాయిడ్ సిస్టులు కానీ ఏమైనా ఓవరీస్లో వచ్చాయి అనుకోండి అవి ఇంకా రిజర్వ్ని తగ్గించేస్తాయి సో మనం చేసేది ఏంటి ఆ అమ్మాయికి ఉన్న రిజర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్ రిజర్వ్ దాన్ని ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకోగలం ఆ పేషెంట్ బెనిఫిట్కి లక్కీగా మన బాడీ ఎలా డిజైన్ చేయబడిందంటే ఒక అమ్మాయికి ఉన్న గుడ్లన్నీ ఒకే మంత్ రిలీజ్ అవ్వవు సో ప్రతి మంత్ కొన్ని ఎగ్స్ రిక్రూట్ అవుతాయి అండాశయాలు ఆ వాటి నుంచి ఒకటి పెద్దదయ్యి మెచ్యూరిటీకి వచ్చి రిలీజ్ అవుతుంది మిగిలినవి ఏవైతే మెచ్యూరిటీకి రాలేదో అవి వేస్ట్ అయిపోయినట్టు సో అట్లా ప్రతి మంత్ బాడీలో మనకి అదే జరుగుతుంది సో మీరు ఒక స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ చేసేది ఏంటి మీకు ఇచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇంజెక్షన్స్తో కానీ వీటిని మ్యాక్సిమమ్ యూటిలైజ్ చేయడానికి సో కొంతమందికి ఎగ్ గ్రోత్ బాగోదు సో ఎగ్ గ్రోత్ కరెక్ట్గా అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేలా చూస్తాం కొంతమందికి ఎగ్ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది సో క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే డిహెచ్ఏ అంటాము కోక్యూ అంటాము ఓకే సో ఇలాంటి సప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటండి ఇవి అండాశయాల మీద పనిచేసి ఆ వాతావరణాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి సో వాతావరణం ఇంప్రూవ్ అయినప్పుడు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే గుడ్లు క్వాలిటీ న్యాచురల్గా కొంచెం బెటర్ అవుతుంది అంటే మనం సింపుల్ ఫార్మింగ్తో అనుకోవచ్చు మంచి ఫర్టిలైజ్డ్ సాయిల్ ఉందనుకోండి వచ్చే మొక్క దాని నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్ కానీ లేకపోతే అది హెల్దీగా ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు ఒక బేరన్ ల్యాండ్ నార్మల్ సాయిల్ నుంచి అసలు మొక్కే రాకపోవచ్చు వచ్చినా కూడా దాని క్వాలిటీ ఎలా బాగోదో అలాగే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ సప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అండాశయాల్లో వాతావరణాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి సో మనం మెడికల్లీ ఈ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటూ ఉన్న ఎగ్జ్ క్వాలిటీనే ఇంప్రూవ్ చేస్తూ పేషెంట్కి వాడతాం అనమాట డాక్టర్ గారు ఈ మెయిల్స్లో స్పామ్ పౌంట్ని ఎలా పెంచచ్చు వన్స్ అగైన్ మెయిల్స్లో లక్కీ ఏంటంటే అండి ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు మిలియన్స్లో స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇందాకే మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ ఐ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయినా హండ్రెడ్ మిలియన్ స్పర్మ్స్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్పర్మ్ కౌంట్ సో వాళ్ళ ఓవరాల్ ప్రొడక్షన్ మిలియన్స్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఆ తగ్గిపోయినప్పుడు దాన్ని వేరే విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తాం సో వన్స్ అగైన్ మేల్స్లో అయినా ఇప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ని కానీ స్పర్మ్ క్వాలిటీని ఎస్పెషల్లీ పెంచాలి అంటే కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి సో వన్ టు త్రీ మంత్స్ ఆ ట్యాబ్లెట్స్ మేము సప్లిమెంట్ చేస్తాం హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్తో పాటు ఓకే కోక్యూ అని తర్వాత అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ లైకోపీన్స్ అని ఆస్టాజాన్థీన్స్ అని ఇవన్నీ యాంటాక్సిడెంట్స్ మల్టీవైటమిన్స్ మినరల్స్ కాంబినేషన్లో ఉంటాయండి సేమ్ ఇది చేసేది కూడా అంతే మేల్స్లో స్పర్మ్స్ టెస్టిస్లో ఉత్పత్తి అవుతాయి సో ఆ ఏరియా మీద ఇవి ప్రభావం చూపించి మంచి కణాలు ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి బట్ ఉత్తి సప్లిమెంటేషనే కాదండి ఇప్పుడు మనం ఎగ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అది ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లివ్ చేయడం సపోజ్ స్మోక్ ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటే వాటిని తగ్గించుకోవాలి మొత్తానికి మానేయగలిగితే చాలా మంచిది బికాజ్ ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి స్పర్మ్స్ని కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు ఫీమేల్స్లో కూడా ఇది కామన్ అయిపోయిందండి గుడ్లని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి తర్వాత స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది సో కొంచెం లైఫ్లో స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడం సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ నేచర్లోకి వెళ్ళడం ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి ఏమైపోయింది నైట్ షిఫ్ట్స్ అంటారు పాపం నైట్ అంతా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ మార్నింగ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఒక మార్నింగ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే కంప్లీట్గా ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఏం పడుకోలేరు ఇంటి పనులను ఉంటాయి అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ హెల్దీగా లేదు ఇప్పుడు ఉత్తి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కాదండి కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు నైట్ అంతా పార్టీంగ్ అలవాటైన వాళ్ళు ఉంటారు సో విచ్ ఈస్ అగైన్ నాట్ గుడ్ సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ వాక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డ్యాన్స్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేయొచ్చు సూంబా క్లాసెస్కి వెళ్ళచ్చు యోగాకి వెళ్ళచ్చు వాట్ ఎవర్ కంఫర్ట్స్ యూ దాంతోపాటు హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఒక్క ఫు
వెజిటబుల్స్ నాన్ వెజ్ అన్నీ ఉండాలి మీ దాంట్లో సపోజ్ మీరు వెజిటేరియన్స్ అప్పుడు నాన్ వెజ్ కంపల్సరీ కాదు సో ఒకటి తింటే అది బ్యాలెన్స్ డైట్ అవ్వదు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ నట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఓకే కూల్ డ్రింక్స్ తాగే బదులు కోకోనట్ వాటర్ తాగడం సో హెల్దీగా మనల్ని మనం మార్చుకోవాలన్నమాట సో ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్గా మన బాడీ ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసి ఓవరాల్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎగ్స్ స్పర్మ్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి డాక్టర్ గారు ఈ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్స్లో ముందుగానే మనకి పాప కావాలా బాబ్ కావాలని జెండర్ని డిసైడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందా ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి బికాజ్ చాలామంది పేషెంట్స్ మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనం పాపనో బాబునో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు ఇండియాలో అది కుదరదండి మనకి పీసీపిఎన్డిటి అని ఒక యాక్ట్ ఉంది సో ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ కాకముందు అంటే మా ల్యాబ్లో పిండం స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మనం సెక్స్ సెలెక్షన్ అనేది చెయ్యకూడదు ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ లా సో ఇండియాలో ఎక్కడ సెక్స్ సెలెక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండి సో మీరు డాక్టర్స్ని అప్రోచ్ అవ్వద్దు అలాంటి పరికరాలు వాడి డాక్టర్స్ చెయ్యలేరు ఎవరైనా చేస్తుంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఇల్లీగల్ సో దాన్ని ప్రోత్సహించకూడదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండి మీరు హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి అది ఐయుఐ కాదు మీరు ఐవీఎఫ్ ఇక్సీ అనండి ఇండియాలో సెక్స్ సెలెక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ సో పేషెంట్స్ కూడా ఇది తెలియాలి లేకపోతే ఏంటి జస్ట్ క్వాకరీ ఆ మేము సెలెక్ట్ చేస్తాము అని వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ మనం స్టోరీస్ వింటూ ఉంటాం ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి ఓకే ఇది కరెక్ట్ కాదు సో వాళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ని అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది తగ్గించుకుంటారు అన్నెసరీగా డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోరు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ డన్ అండి డాక్టర్ గారు ఈ ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి విలువైన విషయాలను మాతో పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అండి